Let us say, bless. Maayong hapon na itong tanan. Sa tanan na itong mga kaubanan. Online viewers, good afternoon, good morning, and even good evening sa tanan itong mga listeners and viewers throughout the world. Today is Wednesday, our midweek prayer meeting, dated March 3, 2021. Ang mong ikasubok na duha ka simana, wala tayo prayer meeting tungod sa mga intervening activities. Uh, una, personal naman sa family, ang ikaduha ang atong uh, theological forum sa atong mga CGMPI pastors and workers. Thanks again, na dagahan ng mga issues and the theological issues nga resolve na ito sa mga workers. So, today, nag-resume ta sa atong uh, midweek prayer meeting and we will also resume our study on the intercessory prayers beginning in the Old Testament to the New Testament. Let's take a look at the Old Covenant and the New Covenant intercessory prayers. Sa niyaking mga Wednesday, at anong hibalaan that there are two types of intercessory prayers. We call this as a natural and a supernatural intercessory. At to sa mga naman nga naghisgot na kita sa natural. So, we take a look at Abraham and also we take a look at Moses. So, karon ato nang uh, miyagi pa na uh, Wednesday naghisgot kita may tungod sa high priests. So, unsay gihimo sa high priest, unsay iya ang uh, buluhaton ato nang gi-take up sa last na to nga permitting. Kumingon ko sa inyo ha, the last natin ang permitting, nga karon na permitting, ato ng tiwason, ang atong pagtanaw ni ining maong intercessory prayers in the Old Covenant and the New Covenant. So, kinisya, continuous yan ni nato sa atong buluhaton. So, let's take a look at this uh, topic, the rule of the high priests. Kung sa may rule sa high priest, kung may yun kita ng intercessory. At ito nang define what is intercessory nga meaning niya so nindot nga magpadayon ta ni ini intercessory bot pasabot nag ampo in behalf of someone or somebody mao ka nang itawag na to intercessory prayers intercessory works which means nagtrabaho ka in behalf sa usa ka tao so man ang atong lantawon karon so, tungkol ni ini, magpadayon ka sa ato nga pagtuon. Kung sa may trabaho, kung sa may role sa mga high priest sa unang panahon o karon nga kapanahonan. Kinsa man ang high priest sa unang panahon o kinsa naman ang high priest karon nga kapanahonan. In the old covenant, kinsa ang high priest. In the new covenant, kinsa sa ang high priest. Sa akong ganyan sa inyo ha, Kung wala mo nakasubaybay sa ato nga pagtulunan, you can visit our YouTube channel, Christian Gospel Church Tagbilaran, Maine. And please like and subscribe so you will be notified immediately upon the uploading of our teaching videos. Let's start with this. The priesthood, there are two types of priesthood. That is the order of Aaron or Aaron and the order of Melchizedek. Maring duha nga akong tanong, the rule of the high priest. The high priest that was appointed by God among the twelve tribes are the Levites. And the father of Levites is Aaron. Kanya, na ako'y order, gitawag sa the order of Melchizedek. Melchizedek is not uh, popular in the Old and the New Testament. Very few ang atong makita in reference to Melchizedek. But the importance of the Melchizedek order of the priesthood is very important and very significant in you and in my life. Let's take a look at our reference in the book of Hebrews. Hebrews chapter 5 verses 1 and 2. Ako'y mabasa sa 1, kamo ang 2, then 3 and 4. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God to offer gifts and sacrifices for sins. He 
This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people. And no one takes this honor on himself, but he receives it by God, by God, just as Aaron. or Aaron. So, o mag in English ta, Aaron, or mag in Isaiah ta, Aaron. So, hindi na lang ito nga pagbasa. So, kini siyang uh, passages of the scripture, ingon din ha, in the Old Testament, that every high priest is selected from among the people. Kinsa niya people? The people under the tribe of Levi. You know, the me, Levi is the one of the twelve tribes, twelve sons of Jacob. There are twelve sons of Jacob. Kini twelve sons of Jacob, Itawag ni siya the 12 tribes. So kung makabasa ka sa Biblia na na ay 12 tribes, mauni sila ang 12 sons of Jacob. Who is Jacob? Jacob is the son of Isaac. Who is Isaac? Isaac is the son of Abraham. Mana in the Bible, you can find and you can read that the Lord said, Tell the people, I am the God of your forefathers. And the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. These are the three patriarchs in the Bible. And Jacob later was named Israel. So ang kanang mga anak ni Jacob, gitawag og mga Israelites. Of the twelve tribes, usan niya na katribo, gi appoint, o gi assign, o gi separate sa Diyos, aron mahimo siya, priests. So, wala yung ipanunod ng yuta si Levi. Wala sa'y kaptangan, wala tanan. Only the eleven, gibahin-bahin ang yuta sa kanaan, of which is karon mauna ang Israel. So, kanaan before, the land of Canaan is the land of prosperity. We call it the land of flowing milk and honey. Kung may flowing milk and honey, but pasabot, very abundance. Mao ka na ang yuta nga na ay abundance siya. Dili yun, ma-deplete ang mga resources. So, dili magkadaghan, magkadaghan. Kung ba na ito nakita sa Israel, nga Israel karon is the most advanced in technology. Isaliga ng Israel sa mga war, ang mga gera, naghan sila mga mga gamit sa gera na wala sa ubang mga nasod. So, ang mga magkatupo ka sa Israel, sa tanang mga nasod sa Middle East, ang Israel may pinaka-abundan siya sa tubig. Kung yung mong tanahang ng Israel is desyerto, apil na dito sa mga in the Middle East countries. Apan, kung bisang desyerto siya, daghang nga mga vegetables and fruits ng tubo, daghang mga minerals, na gigamit nila na ito sa pagpagwapa o pagpagwapo ng gikan dito na asa did seek sa ilalong. So, the nation Israel is very abundance. Daghang mga resources o dilit mawala kung kaya mga kanaang saan sa Diyos. So, ang mga libita, ang mga libites, wala sila yung gihimo, wala sila yung trabaho, ang ilang buhaton, at to sila sa templo aron makoy magministeryo sa mga tao. Sila ang mohimo sa mga rights, sila ang mohimo sa mga simba about spirituality, about the people and God ilahan ng trabaho. Sa ato karon wala ta gigaw ng mga pastor. Mga mga pastor na ada sa simbahan wala sila gi patrabaho kon dili ang trabaho magtuon, magwali, mag mag discipleship, mag Bible study, mag evangelism. Kaya mga usag ka na ang atong nakita in the New Testament. But you will see that later on. Ato isang hatagan o foundational knowledge ang atong kaugalingon. So we can appreciate kung saan na ang nahitabog din ha sa New Covenant in the New Testament. Kaya kung wala tayo kaalam in the Old Testament, kung wala tayo kaalam on the Old Covenant, di nito ka-appreciate karon nga atong kapanahon. So, a priest selected among the people of the Levites and is appointed to represent the people in matters related to God. 
walay lain nga grupo, walay lain nga kaliwat nga mo represent sa mga tao to God, kundili mao ang mga Levites. Be it a gifts, be it sacrifices, all other related to God activities, ang mga Levites ang maghimo ni Ana. And we call the Levites are the intercessors. Sila ang tigpatiliwala gikan sa tao ngadto sa Dios. So, konsay buhaton sa gipili nga pinakalabang pari da binisaya sa atong high priest is labang pari. So, he is able to deal. Kinsa man nga he mao ni ang gipili nga labang pari the high priest able to gently with those who are ignorant or are going astray since he himself is subject to weakness. Daghan mga witnesses dunay mga sala ang mga tao sa Israel. Apil na siya. The high priest is also a sinner. Apil siya na makasasala. Apan giappoint siya na maoy mo stand in behalf of the people of God. The witnesses, the sins of the people of God, as well as iyang kabalingong sala, himuan niya o seremonyas, sakripisyo, aron matabunan o mapasaylo ang sala sa mga katawahan sa Diyos. So, ang iyang buhaton, mo-offer sa sacrifices, dili lang sa uban, o dili sa iyong kabalingon, o ang sala sa mga tao, and then, sa iyong buhaton, and the one, the, uh, no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was or Aaron was. Okay, ni mahimo nga high priest, dili ni sa mahimo high priest kung dili siya pinawag sa Dios. So ang una nga klase sa priesthood, gitawag nato na siya of the order of Aaron priesthood. Kung sa pagingon sa polong sa ginoo din ha nga itong ibasa ang uh, order of Aaron priesthood is the main the main work of this priests, high priest Aaron and his descendants was to sacrifice animals for the forgiveness of sins according to the regulations asa man yung regulations kung gusto ka mo basa sa regulations nga hatag sa Dios, you need to study the book of Leviticus Nga ni pa sugod sa sugod sa, sa Exodus unsa yung gihimo sa mga Israelita while they are leaving Egypt to the land of Canaan ang Ginoo naghatag na nila og uh, regulations unsa yung ilang buhaton So mao kini ang buhat aron mapasaylo ang mga sala sa mga tao apil na ang sala niya sa high priest maghimo sila og sacrifices Number 2 the shedding the blood of animals is a reconciliation between God and the one who committed sins. So, pag himog sakripisyon niya, kuha siya o animals, sakripisyon niya, ang dugo maoy gamiton nga halad sa Dios aron ang relasyon sa tao o sa Dios ma-reconcile. Tungon kay wala ka ma-reconcile, may ganyan ka reconcile, wala na siya kasunting third sa amo sa accounting ang tawag na mga na reconciliation na ni kitawag og bank reconciliation na ni kitawag sa og book reconciliation so e reconcile sakto ba ang nasa bangko versus sa akong libro so if i am an accountant i need to know if my books of accounts my balances and under my book is also the same as the balances of the bank so, kinahanan ko bank reconciliation in order to reconcile my figures in my book of accounts and the book at the bank. Then here is a biblical nga definition. Reconciliation also is to reconcile ang nabulag na itong relasyon sa Diyos ipasipuli by virtue of blood sacrifice. This is not the shedding of blood. So, kung sa may buhaton, in the Old Testament, we can see that during the pilgrimage of Israelites, sa pagpanglakaw na sa mga Israelita, gikan sa Egypto, pa yung sa Yuta, sa Saan, 
Sa gihang mohonong sila, they will set up a tent. A tent of meeting. So, dugay-dugay man sila, pipila sila kaadlaw, pahulay. So, ang tanan mga tribo, maghimo og tent para ilang kapuyan, kay disyerto ko to. Maghimo sa sila og tent of meetings para sa ilang pag-ampo sa ilang Diyos. So, mao kini ang giingon sa Diyos na paghimoon. So, later on, I will show you na dinhi ang mga Israelita, mga tribo na dinhi, tribo po dito, tribo din na, tribo po dito sa taas. Ang tribo ni Ephraim, ari dire. Ang tribo dito ni Dan, ato sa Pikas. Ang tribo ni Benjamin, dire. Ang tribo ni Judah, dito. Tagtulo-tulo na sila ka mga anak. Ay, dosi man silang tanan. So, two, uh, three, six, nine, twelve. Maniya ang mga Levites na dinha sa sulod. Ang sa mena nga sa Tent of Meetings. Ang Tent of Meetings na dinha magsakripisyo sila diri. Anhi ibutang ang dugo. Na adinha ang tabernacle. In the tabernacle, gidivide na into two. First part of the tabernacle is called the holy place. Another half na dinha ang holy of holies. Asa man ang presensya sa Diyos sa dihang one ha siya sa tabernacle to as a holy of holies or the most holy place gitawag siya the most holy place kay na din ha ang ark of the covenant mao ni siya ang ark of the covenant nga na din ha sa sulod unya ang buhato nila magdala sila sa ilang offering unya pagkahuman ihabon ang dugo ibot din he dalko na ngadto sa sulod. So, sa may buhaton kung ikaw, Israelites, makasala, magkuha ka o lamb, kuha ka o karnero, o niya, ibutang mo yung kamot sa ulo sa karnero, o imong isugid ang imong mga salat. Seems similar o similar. Imong uh, offering na animals, ibutang imong kamot, o niya, manugid ka sa imong salat. Kuman sa pagsugid sa sala, dalawa na nga animals o ihawan dito aron nga ayang dugo may ibutang dito sa brazen nga sobranan o nga mga sa high priest nga to sa the most holy place once a year. So the presence of God na adit to once a year. So, dalawa na sa labang pare, kining labang pare, nindot kayo siya ang sukot. Kada usaan na niya na ay meaning. And I don't have time to discuss about the meaning of the dress sa, pa, sa labang pare. Kining niya, ane na ay meaning, kanin na ay meaning. Tanan, ane niya, dere na ay meaning, kanin, kare. So, tanan nga, iya hang gisukot gimando ka na sa Diyos o na ay kahulugan niya na. So, wala ko'y time para mohandol niya na kaya mahurot niya itong time. But, if you have time with you, search the scripture, search the Google, and look at the meaning of the vests of ang isuot sa labang pare o kung saan siya. But the point here is, every year, once a year, musulod ang labang pare, this is the most holy place. Mone sulod sa most holy place. Ug ang pari kinahanglan siya mag-offer sa sacrifice sa mga tao once a year. Ang tawag niya na atonement. Ano sa may meaning sa atonement? Atonement in the Old Testament was a temporary fate exercise of sacrifice done by those who believed in God and showed it by offering those sacrifices. So, ang iyan gihimo sa labang pari is just temporary. Why it is temporary? Because he, he the pari, the labang pari, will do this in a regular basis, in an annual basis. Kada tuig kausap mo sulod ang labang pari sa most holy place to offer, to make an atonement. That is temporary. Later on, you will realize na doon ay grupo nato 
nga aron mapasaylo ang imong sala, ang iyang buhaton, manugid siya, o humagsugid siya ang sala, may yun dayon nga ang imong sala ipasaylo na. Na yun niya na, manuktok dayon, nga may yun dayon panugid. Laso, which is ang sala, pagkahuman, o pangadjik dito, o mauni, mauna. Pag humagpangadjik, ang imong sala ipasaylo na. Is that the same kung atong tanahang sa Old Testament? So, nag-pattern ang uban, not perfectly patterned, not perfectly done, sa on sa gihimo sa daang tugon. Nung sa gihimo sa Old Covenant. And later on, we will realize that we are not under the Old Covenant. We are no longer under or in the time of the Old Testament. We are in the New Testament right now, under grace, and we are under the new covenant of grace. Until when, kini siya na nahuman. Kaya kung makasabot ka, na kinigihin mo sa mga Israelita, nahuman na ni siya, dili na nato ni siya, <coughs> himoon over and over again. Mauna nga mag-challenge ko ninyo, subaybayi ang atong pagtulunan our teaching video so you will understand og ngano na kining Old Testament the Old Covenant intercession is no longer applicable under the New Covenant ako na din sang gidiskus sa inyo ha so that you will appreciate ingon ani di ang nahitabo sa Old Covenant karon nga lang tas New Covenant lahi na day ang atua so mao na ay pagahimoon sa pare once every year. So, kung sa man ang gitaw, mali sa gitaw na ito, the order of Melchizedek, the order of Aaron or Aaron. Mauna, ang pinakamunang high priest is si Aaron. Mauna yung dihimonia. Napay wala na akong na-mention. Kung ang high priest masayop sa iyang hang buhat din ang sulod sa most holy place, mamatay ang, ang high priest. Mailhan siya na mga tayo ng kaya kini mga bell anemia sa sinina, dili na mutingog. Okay, dili naman na mutingog, patay ang maong high priest. Kung tungod niya na pulihan na sa loob lain ng high priest. Nga nung mamatay man ang high priest, nagipili man siya sa Diyos, tungod kayang high priest, makasasala. Walay high priest, nga walay sala. Nag-offer siya sa mga sala sa mga tao, apil na po ang iyaha kaya makasasala man sa siya. So kung masayop siya sa iyang performance diri, mamatay siya, then alis na na po ng lating high priest na mga yung musulod once a year. Mga nagitawag na ito aaron ni priesthood. Let's take a look at the order of Melchizedek. Kinsa mga po ni si Melchizedek. Nga nung namin nagitawag na ito order of Melchizedek priesthood. Kung doon na Order of Aaron Presthood do na sa tay Order of Melchizedek Presthood So ano sa mga puni Melchizedek Presthood First of all let's know who is Melchizedek According to Hebrews 7 1 to 3 all together atong pasahon go This Melchizedek was king of seven and priest of God most high he met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. So, una, siya usaka hari sa Salem. Ikaduha, priest of God most high. You cannot see and read the entire Old Testament books that there is one person possessing two positions. If you are a king, you cannot be a priest. If you are a priest, you cannot be a king. Mana ang regulations. But, si Melchizedek was called king of Salem. In the city of Salem, siya ang hari dito. While hari sa dito, giproclaim po siya sa Diyos na pari siya of the most high. So, doha na ang pare of the Most High. Una, si Aaron. Gitawag si Aaron nga High Priests. Giunsa niya pagka-High Priest, the High Priest of the people of Israel. 
Remember sa itong ibasa, the people should elect among themselves. So, kinsa yung nagpili? <coughs> ang mga tao. Ang mga tao nagpili kinsa yung mong high priests. That is in the order of Aaron or Aaron. But in the order of Melchizedek, si Melchizedek, di lang siya hari sa Salem, but God appointed him, anointed him to be the high priest of the Most High. Kinsa yung namili niya? Is it among the people? No. Kinsa yung namili kang Melchizedek? The Most High. Kinsa mang the most high? So that is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So, nagkita sila ni Abraham. He made Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. So, nagkita sila ni Abraham o niya iyang ipanalanginan sa Melchizedek. Verse 2, all together. And Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. Then also, king of Zion means king of peace. Now, the Bible that gives us the truth interprets the Bible itself. Doon ay isulti ang Biblia na siya na po interpret kung sa meaning niya na. Mana as a rule of interpretation sa atong hermeneutics, the Bible interprets itself, or the context of the Bible interpret its context. So ingon siya, pag meeting nila ni Abraham, kung sa gimo ni Abraham, Abraham gave him a tenth of everything. What is the tenth of everything? Tithes. What is the meaning of tithes? 10%. So the first mention of tithes is in Genesis chapter 14. So ang tithes, wala lang ang dimension dito sa Malakay chapter 3. Kaya usahay ang atong tithes at ito na sa Malakay chapter 3. And then in the New Testament. But the first mention of tithes is the meeting of Abraham and Melchizedek. Now, I have no time to talk about tithes because this is not my topic. But if you are interested, we will have to develop another series of our sermons about tithing. That the tithes is under grace, not under the law. The tithes that you can read in Malachi is under the law. But the tithes here na naasa Abrahamic covenant is under grace. So there is a difference between the tithes under grace and the tithes under the law. I, again, I have no time to discuss that. But here, ang atong ibal lang lang that when Abraham and Melchizedek have a meeting, not only Melchizedek bless him in return, kagi bless man siya ni Melchizedek, Abraham give a tenth of Everything. What is everything? Tanan. Kwarta, gold, silver, cattle. Tanan. Nga naan sa iya ha, ning hatag siya o 10%. So, nga nang ning hatag man si Abraham o 10%? Aron siya panalanginan? Or, gi panalanginan siya, mga nang mga hatag siya o tithes? Mga nang imong bantayan. Number two. First, the name Melchizedek means... King of Righteousness. So, di nilang siya King of Salem, but his name, Melchizedek, means King of Righteousness. You see, the Bible gives the meaning. Nung sa may po meaning of Melchizedek, siya na sa, ang writer sa Hebrew meaning on, that name means Righteousness. So, Melchizedek is a righteous person because he is the King of Righteousness. Next, then also King of Salem means King of Peace. So King of Salem means King of Peace. Di lang righteous si Melchizedek, but he is keeping the peace as a king. Now, you need to remember this, kay later on, 
we will see kung sa'yo pagpasabot niya, He is the righteousness of God and He is the King of Peace. Next verse, verse 3, all together. We have father or mother, we have genealogy, we have beginning of days for end of life, resembling the Son of God, He remains a priest forever. King sa kuno si Melchizedek, it's a without father or mother, that is earthly mother or father. The Bible says, the book of Hebrews, Dili matres kung kinsa iyang amahan o kinsa iyang inahan. Wala ang Holy Spirit na guide sa writers, both the Old and the New Testament, about the origin, the genealogy of Melchizedek. Dili pareha ang Kristo, nga natres na to iyang earthly father as a man, but ang iyahang Father as God, di po na ito ma-trace kung kanos ang nagsugod. So, walay amahan, walay inahan. Another one, without genealogy, genealogy, why ginikanan, why uh, makita ni mong uh, history, without beginning of days or end of life. Kanos as siya ming tumaw, kung kanos as siya nawala, walay record ang Biblia niya na. Diyan nga, kulang siguro ang Biblia na no aman the record. Deuteronomy 29.29 may ingon, Ang tanan nga tinago iya sa Diyos, ang tanang gipadayag iya sa tao. So kung unsa nang gipadayag sa balang Espiritu, sa nagsulat sa mga libro, maura na ang atua. Resembling the Son of God. What do you understand about resembling? Siya nagpakita nga mahimo siya anak sa Diyos. Nag-resemble si Melchizedek as the son of God. He is not the son of God, but nag-resemble siya. Kung matanaw ni mo, pupariha siya sa anak sa Diyos. Di ba kung ikaw suhito sa Biblia, ay no, nanasin mo na ko na kinsa ni siya. And he remains a priest forever. So na ada yung forever. Dili <laughs> detaw na yun yung walay forever. Ang forever priest, mao si Melky si. So mao kana yung gitawag na to of the order of Melky si priesthood. In Hebrews chapter 10 verse 1, atong basahon tanan. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. Ang balaod, kung sa siya, shadow. Can you see your shadow? Kita niyo? Na ha? Mauna ang da, ang Old Testament. Ang New Testament, the reality. Kinsa reality sa shadow ni mo? Ikaw. Kung ako yung shadow, Kanan siya doon ako, di na tinuod. Ang tag-iya na na tinuod, di alam ko gabaro. Ako ang tinuod. So the writer of Hebrews confirmed that the Old Testament is just the shadow of the things to come in the New Testament. So may tanga o oh, di na tatong shadow at tugyuta sa tag-iya. Di na isa di mo ma-appreciate ang tag-iya sa shadow kung di ka kahibalo sa shadow. Mana nga kinhangla na tibaluan ang new ang Old Testament aron makabalot ang kada day gihimo sa Old Testament is just a shadow of the things to come which is the reality. The old covenant is the shadow, the new covenant is the honor of the shadow. The Old Testament becomes the shadow and the New Testament is the honor of that shadow. I hope na butang na sa tong mga Next, ngayon sa ang Hebrews 7, 11, atong basahan. The perfection can have been attained through the Levitical priesthood, and indeed the law given to the people of Israel is the priesthood. Why must there still be for another priest to come, one in the order of this city, not in the order of Israel? Ngayon siya, Hebrews. 
kun perfect pa nun ka ang Levitical priesthood. When we say Levitical priesthood, refers to Aaron. Kang si Aaron at siya, ang order of Aaron is the Levitical priesthood. Kay Levite man kaliwat si Aaron. So ang mga Levites na himong pare, man ang itawa o Levitical priesthood under the order of Aaron. Aaron. So mayon ang writer sa Hebrews. Kung perfect pala ng taksiya, nga luman, nga alis dan man o glain. And indeed, the law given to the people established the priesthood, why was there still need for another priest to come? So kung ang Levitical priesthood is enough, is perfect, nga luman, alis dan man na o glain nga mo abo. Kinsa man na siya nga mo abo. Kato pa, kung makakita ka karoon, kung kinsa nang muabot, mauna na ang atong tanaw, dilig na itong ming agi. Ma-appreciate ninyo nga ang Levitical priesthood alis na. Wadon, hunungon, undangon, kaya adonay bago nga pamalaon nga ihatag pinaagi sa New Covenant of Grace o nga adonay ibutang ng High Priest that will live forever and ever. Pariha kang King Melchizedek. At to, sa order of Melchizedek, muabot dili sa order of Aaron. So ang muabot ay ng High Priests, dili sa gikan ni Aaron. Gikan siya ni Melchizedek. Pero wala naman si Melchizedek. Wala sa sinugdanan, wala sa katapusan. Pero gipa kita din na kinsa si Melchizedek. He is the righteousness of God and He is the King of Peace. Because He is the King of Salem, He is the King of Peace. Because He is Melchizedek name means righteousness. <coughs> and to mogawas ang maong pare sa iyahang kaliwat ni Melchizedek. Dili sa kang aaron. So kung naay mga tao karon kung inyong tanawan ang ang internet na ay nang promote nga Aaron or Aaron priesthood or order of Aaron priesthood adto sila na follow. O hantod karon maski na ipay usa na to ka relihiyon nga prominent kayo ang pinakadaghan nga ilang priesthood is pattern under the order of Aaron. Ningon ang Biblia, alis dan. So, kinsay nagsunod karon sa order of Aaron's priesthood, alis dan. So, dili pwede ipadayon. Hunungon, alis dan na siya. Kinsa may priest to come under the order of Melky City. Now, who is our high priests forever? Manya itong tanawang next Wednesday. Be sure to come again here. Be sure to listen to our online broadcast. Next Wednesday, is gutan na ito. Kinsa maning atong high priest that lives forever. Kinsa maning a high priest under the order of Melchizedek nga naghimog intercession between God and man. Kung sa unang panahon, ang intercessor or the priest represented by the high priests. And the high priest will do this every year, once a year, all over again, year after year. He is interceding the sin of the people against God. Now, in the New Testament, in the New Covenant of Grace, we will see the high priest that priest forever. And what is our relationship with Him? He did a very good once and for all works at the cross in order to intervene, in order to intercede you and me to the Father. Kung ikaw ka ron, di ligpasyo sa imuhang kaluwasan ng suon, 
Kau nak imam salah Kada adlaw Kada simana Kada buwan Kada tui Ibu ihalan dengan tu sa Diyos Ado na ihalan Nang kausalan Ibu pinaagi sa Ibu hati Kristo dito sa cross Ihimo ni Kristo dito sa cross Once and for all Dili na balik-balik mo Basta kung ikaw karo Nag-struggle sa ibu salat Nag-struggle sa pagpasaylo sa ibu gagmay dagko na salat. Doko ni Kristo Yesus. Nabalihin mo kasing kasi kung dawatas niya ngayon kung ginoong manaluwas sa ibu kinapoy. Ginoong Diyos, salamat sa ibu hang ihatag ka na mo karang ginoong. Salamat ginoong na nakasabot kami sa ibu ibuhat sa Old Testament times under the new Daman Kovina. Salamat po God na nakita na mo nga ang pagpasaylo sa sala year after year kapag karun. Ikaw gino naghahatag sa provision ka na mo pinagi kang Kristo ibong kami kiluwas dito sa krus. Salamat na sa mong pagpadayon sa among permitting. Kadoon ang kami confidence. Thank you.